వెల్కమ్ టు బయోమెట్యూ మనం పాలసీ తీమే వేరే గురి పాలసీ తీమే గురించి చూస్తున్నప్పుడు వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఓ సిరీస్ ఆఫ్ పాలసీ తీమే దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ క్లాస్ ఇది సెకండ్ క్లాస్ దీంట్లో మనం పాలసీ తీమే వేరే గురించి చూద్దాం పాలసీ తీమే వేరే గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఇంటో పాలసీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన సందర్భం ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూసినప్పుడు హౌ హిమటోపాయిసిస్ అక్కర్స్ ఏ విధంగా హిమటోపాయిసిస్ జరుగుతుంది సో హిమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ సో హెచ్ఎస్సి అంటే హిమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ నుంచి కామన్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ కామన్ లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ ఈ విధంగా రెండు సిరీస్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ మనకి ఈ సింథసిస్ జరుగుతుంది సో కామన్ మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ నుంచి మనకి మైలోబ్లాస్ ఎర్త్రోసైడ్స్ థ్రాంబోసైడ్స్ వస్తాయి సో కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ నుంచి మైలోబ్లాస్ట్ ఎర్త్రోసైడ్స్ థ్రాంబోసైడ్స్ సో మైలోబ్లాస్ట్ నుంచి మనకి బేసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఈస్నోఫిల్స్ మోనోసైడ్స్ సో మైలో బ్లాస్ట్ నుంచి బేసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఈస్నోఫిల్స్ అండ్ మోనోసైడ్స్ సో ఇన్ పాలిసైతీ మే వీర ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ ఈ కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్లో మనం డిఫెక్ట్ చూస్తాం సో అందు అందువలన మనకి దాని నుంచి వచ్చే సెల్స్ సో కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ నుంచి వచ్చే సెల్స్ మైలాడ్ బ్లాస్ట్ నుంచి వచ్చే సెల్స్ కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ నుంచి వచ్చే సెల్స్ దోస్ ఆర్ బేసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఈస్నోఫిల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫైజెస్ థ్రాంబోసైడ్స్ మ్యాక్రో మోనోసైడ్స్ మోనోసైడ్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫైజెస్ ఈ మోనోసైడ్స్ ఈస్నోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఎర్త్రోసైడ్స్ అండ్ థ్రాంబోసైడ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా మనం ఈ సెల్స్ అన్నీ పెరుగుతాయి సో పాలిసైతిమే వీరాలో కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెంటర్ నుంచి వచ్చే సెల్స్ అన్నీ పెరుగుతాయి సో కామన్ మై ఒక పాలిసైతిమే వీరాలో ఎర్త్రోసైటోసిస్తో పాటు మనం గ్లూకోసైటోసిస్ కూడా చూస్తాం థ్రాంబోసైటోసిస్ కూడా చూస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ పాలిసైతిమే వీరా బికాస్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ కామన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్లో డిఫెక్ట్ వల్ల దాని నుంచి వచ్చే సెల్స్ అన్ని పెరుగుతాయి సో వీ విల్ సీ మెగాకారోసైటోసిస్ ఆర్ థ్రాంబోసైటోసిస్ ఎర్త్రోసైటోసిస్ లూకోర్సైటోసిస్ మైలాడ్ స్టెమ్ సెల్లో డిఫెక్ట్ అని సో దాని నుంచి వచ్చే సెల్స్ అన్ని మనకి పాలిసైతి మేలో పెరుగుతాయని చూస్తున్నాం సో ఎర్త్రో పాయిసిస్లో ఎర్త్రో పాయిసిస్లో మనం చూసినప్పుడు హిమోపాడి స్టెమ్ సెల్ నుంచి మైలాడ్ ప్రోజెనిటర్ మైలాడ్ స్టెమ్ సెల్ వచ్చిన తర్వాత బర్స్ట్ ఫార్మింగ్ యూనిట్ అని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ తయారవుతాయి ఈ బర్స్ట్ ఫార్మింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎర్త్రోసైట్స్ నుంచి మన కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎర్త్రోసైటస్ సైజ్ డెవలప్ అవుతాయి సో కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్ ఎర్త్రోసైట్స్ నుంచి మనకి ప్రో ఎర్త్రోబ్లాస్ట్ ఆర్ రెడ్ ఈ నెక్స్ట్ మస్ట్ వచ్చేసి రెడ్ క్లోసైట్స్ అని చెప్తాము సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎర్త్రోపాయిట్ ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా హిమో హిమటోపాయిసిస్లో మనకి ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో బర్స్ట్ ఫార్మింగ్ యూనిట్ నుంచి కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఎర్త్రోపాయిట్ని పనిచేస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి రెడ్ క్లోసైట్ సెన్సిస్ జరుగుతుంది కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్ నుంచి రెడ్ క్లోసైట్స్ రెడ్ క్లోసైట్స్ నుంచి ఎర్త్రోసైట్ ఫైనల్గా ఫామ్ అవుతాయి సో సో మనం ఇక్కడ తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఎర్త్రోపాయిట్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది అనే విషయం ఎడిషనల్గా తెలుసుకున్నాం బట్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పాలసీ అయితే మేము వేరా దీంట్లో పెద్ద అవసరం లేదు కాకపోతే జనరల్గా తెలుసుకోవాలి సో సో మనం పాలసీ అయితే మేము వేరే ఎక్కడ డిఫెక్ట్ ఉందో చూసాము ఎత్రో పాయిటీస్ ఎత్రో పాయిసీస్ కూడా గురించి కూడా మనం చూసాము సో మనం ఈ పాలసీ అయితే మేము వేరా గురించి చూసినప్పుడు మనం మైలాడ్ స్టెమ్ సెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్రా మైలాడ్ స్టెమ్ సెల్ నుంచి దాని నుంచి వచ్చే అదర్ డిసీజెస్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం క్రానిక్ మైలాడ్ లుకేమియా పాలిసైతిమియా వేరే యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్ ప్రైమరీ మైలోఫైబ్రోసిస్ అండ్ ఎసెన్షియల్ థ్రాంబోసైటోసిస్ సో ఈ డిసీజెస్ డిఫెక్ట్ ఇన్ మైలాడ్ ప్రోజెనిటార్ సెల్ వల్ల మైలాడ్ ప్రోజెనిటార్ సెల్ డిఫెక్ట్ వల్ల ఈ డిసీజెస్ రావచ్చు బట్ ఈ డిసీజెస్లో మనం పాలిసైతిమియా వేరే డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో పాలిసైతిమియా వీ వేరా ఈ వన్ ఆఫ్ ది క్రానిక్ మైలో ప్రొలిఫరేటివ్ డిసీజెస్ డిజార్డర్ సో మనం పైన చెప్పుకునేవన్నీ క్రానిక్ మైలో పొలిఫరేటివ్ డిజార్డర్ కింద చెప్తాము 
So, polycythemia vera is one of the chronic myeloproliferative disorder collectively characterized, characterized by clonal proliferation of myeloid stem cell. So, we have to say that defect is not going to be so this this is a neoplastic this this is polycythemia vera vera is a neoplastic disease so there is abnormal proliferation of cells so this is a neoplastic disease so polycythemia vera is distinguished clinically by presence of elevated red blood cell mass or hematocrit or hemoglobin levels so red blood cell mass manam chodalem kabatti there is elevated hematocrit or hemoglobin levels disease incidence polycythemia vera occurs in all populations and all ages including early childhood and occasionally in children uh, adolescents so there is no specific uh, age group so it can occur in any group any age group survival median survival is important so ee disease enduku jarugutunna ante if you treat if you diagnose and treat the case uh, the disease they will have long period ex, uh, more than 10 years if we don't diagnose and treat the case they have only uh, uh, 6 months to 18 months of uh, lifetime so this disease should be addressed very uh, immediately and you should be treated as early as possible so polycythemia vera gurinchi man telusukune appudu incidence chusamu at the same time survival kuda chudali ee disease man ee vidhanga human being ni affect chestundo chudali chudali deeni treat cheyapothe patient ki 6 months to 18 months lo patient chanipovachu మనం ట్రీట్ చేస్తే డయాగ్నోస్ చేసి ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేస్తే వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ కంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు లైఫ్ సో క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్ సమ్ పేషెంట్స్ పాలసీ అయితే మేము డిస్కవర్డ్ ఇనీషియల్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎలివేట్ హెమో హెమోటోక్రిట్ నోటెడ్ ఆన్ కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అప్టెంట్ ఫర్ సమ్ అదర్ రీజన్ సో పేషెంట్ క్యాజువల్గా బ్లడ్ శాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు హెమోటోక్రిట్ పెరిగి ఉండటం చూస్తాము హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ హెమోటోక్రిట్ పెరిగి ఉండటం చూస్తాము నాన్ స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు వీళ్ళు హెడ్ ఏక్ వీక్నెస్ డిజినెస్ ఎక్సెసివ్ స్వెటింగ్ అర్పజెంటి గౌటీ ఆర్థరైట్స్ కొంతమందికి సెల్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగి గౌటీ ఆర్థరైటిస్తో ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ సెల్స్ దెర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ రిలీజ్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ వాళ్ళలో ఆ కండిషన్ ఉంటే కనుక మనకి కొంతమంది గౌటీ ఆర్థరైట్స్ కూడా మనకి వీళ్ళలో చూడవచ్చు సో పాలసైతమే వేరా రిలేటెడ్ క్లినికల్ హిస్టరీ అండ్ ల్యాబొరేటరీ ఫీచర్స్ సో ఈ పాలసైతమే వేరా మనం చూ ఎర్లీగా చూసినప్పుడు గ్లూకోసైటిస్ వస్తుంది థ్రాంబోసైటిస్ వస్తుంది హెప్టోస్పీడో మెగలియా ఉంది ఎరిత్రోమెరాల్జియా దిస్ ఈజ్ పారాస్థిసియాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ పార్ట్స్ లైక్ డిజిటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద అప్పర్ లిప్స్ అండ్ లోవర్ లిప్స్ సో ఈ కండిషన్లో ఎరిత్రోమెరాల్జియా అని బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఎరిధీమా ఈ ఫీచర్స్ డిజిటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది లిప్స్లో మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది ఎరిత్రోమెరాల్జియా దిస్ ఈస్ కాల్ ఎరిత్రోమెరాల్జియా దిస్ ఈస్ స్పెసి స్పెసిఫికలీ మోస్ట్ కామన్ సీన్ అండ్ పాలిసైతమే వేరా ఈ కండిషన్ ఖచ్చితంగా పాలిసైతే మేరలో స్పెసిఫిక్ టు పాలిసైతమే వేరా అదర్ కండిషన్లో చూస్తాం బట్ ఈ పాలిసి ఎరిత్రోమెరాల్జియా అనేది చాలా రేర్గా చూసే కండిషన్లో పాలిసైతమే వేరా కూడా ఒకటి మనం పోస్ట్ బాత్ ప్రొరైటీస్ అంటే స్నానం చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఊళ్ళంతా ఇచ్చింగ్ రావచ్చు సో పర్సిస్టెంట్ గ్లూకోసైటిస్ చూస్తాం థ్రాంబోసైటిస్ చూస్తాం పోస్ట్ బాత్ ప్రొరైటీస్ చూస్తాం ఎప్టోస్పిన మెగలీ చూస్తాం ఎరుత్ర మెరాలజీ చూస్తాం అన్యూజువల్ థ్రాంబోసిస్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో థ్రాంబోసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ పాలసైతే మీ వేరా దిస్ షుడ్ బి అబ్రెస్డ్ మనం ఎందుకంటే ట్రీట్ చేస్తాం పాలసైతే మీ వేరలో పాలసైతే మీ థ్రాంబోసిస్ మోస్ట్ కామన్ దీన్ని ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేయాల్సిందే సో దీంతో పాటు ఈ క్లినికల్ ఫీచర్స్తో పాటు మనం ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సిరమ్ ఎరుత్ర పాటి so patient with polycythemia vera they have low uh, erythropoietin levels so erythropoietin levels vela kachithanga tappu untayi this is the characteristic feature of polycythemia vera oka vela ekku undante we can exclude it as a polycythemia mana polycythemia vera ekku unnapudu polycythemia vera rule out chesukochu endogenous erythroid colony formation so manaki ikkada neoplastic disease kabatti we do the cells are proliferating by its own self so avi kave proliferate avuthi kabatti it doesn't need erythropoietin so when we collect the cells from bone marrow and put in in a culture medium so aa cells without any erythropoietin they will proliferate avi aatike anta avi increase in number jarugutu anamata number peruguti so this is endogenous erythroid colony formation antam so this is seen in polycythemia vera this is one of the criteria for diagnosis of polycythemia vera. so uh, endogenous erythroid colony growth in these patients can be identified 
ట్రూ పాలసీ తమే వీరా ఇది మనం చూసాం అండ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ జాక్ టూ మ్యూటేషన్ జాక్ టూ మ్యూటేషన్ చూసినప్పుడు మనకి నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాలిసైతిమే వేరే పేషెంట్లో ఈ మ్యూటేషన్ మనం చూడవచ్చు సో సైటోప్లాస్మిక్ టైరోసిన్ కైనైస్ దట్ ఈస్ జానస్ కైనైస్ టైరోసిన్ జానస్ కైనైస్ జీన్ ఫోన్ అంది షార్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నైన్ సో క్రోమోజోమ్ నైన్ షార్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నైన్లో మనకి ఈ జా జానస్ కైనైస్ సెన్సిస్ చేసే జీన్ ఉంటుంది ఈ మ్యూటేషన్ ఆఫ్ దిస్ జీన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జాక్ టూ సో జానస్ కనేస్ ఎక్కువగా ప్రయో రిలీజ్ అవుతుంది సో దిస్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ జానస్ కనేస్ టూ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్రోసైట్స్ సో వితౌట్ ఎర్త్రోపాయిటిన్ ది సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ అంటే ద రీజన్ ఈజ్ ద మ్యూటేషన్ ఇన్ దిస్ జీన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జానస్ కనేస్ సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ వేర్ పాలిసైతే వేరా ద సెల్స్ ఆర్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ వితౌట్ ఎర్త్రోపాయిటిన్ so that is the secret so exon 14 mutation exon 12 mutation so most of the conditions manu most of the conditions 95 to 97% exon 14 mutation manu ee uh, gene lo chustam kontha mandiro migithadi 5 to 10% manu kachithanga exon 12 mutations manu chustam ee short term of uh, chromosome 9 lone ee mutation lo manu common ga mutation chusedi exon 14 mutation ga exon 12 mutation ga chustam బోన్ మ్యారో బయాప్సీ కొన్ని సందర్భాల్లో మన బోన్ మ్యారో బయాప్సీ మీద కూడా ఆధారపడి అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెగా క్యారోసైడ్స్ మోడరేట్లీ టు మార్కెడ్ హైపర్ సెలర్ మ్యారో మేబీ హ్యాస్ మే సమ్ టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సీన్ సో బోన్ మ్యారో ఫ్యాన్ సైటోసిస్ అంటాము సో ఆల్ ద టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ బోన్ మ్యారో మోస్ట్లీ మైలర్డ్ డెరైడ్ సెల్స్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ సెల్యులారిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ సమ్టైమ్స్ పాలిసైతే మీ వేరేలో ఫైబ్రోసిస్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది సో మనం సమ్టైమ్స్ అనే మా మాట్స్ చెప్తున్నాం ఆల్ ది టైమ్ అని చెప్పుకోండి సమ్టైమ్స్ ఫోన్ మేర హెల్ప్ చేయాలనే గురించి సమ్మరీ అండ్ రికమెండేషన్ సో సమ్మరీ అండ్ రికమెండేషన్స్ చూద్దాం ఒకసారి పాలసీ తేమే వేరే గురించి చూసాం సస్పెక్టింగ్ ద డైక్ ఎవరికి మనం పాలసీ తేమే సస్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెడ్ సెల్ మాస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హిమోగ్లోబిన్ రెడ్ సెల్ మాస్ మనం చూడలేం కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ కానీ హిమోటోగ్రిడ్ కానీ పెరిగినప్పుడు మనం ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే స్ప్లీనోమెగలి థ్రాంబోసైటోసిస్ ఆర్ లూకోటస్ లూకోసైటోసిస్ థ్రాంబోటిక్ కాంప్లికేషన్ ఎప్పు ఎప్పుడైనా థ్రాంబోసిస్ థ్రాంబోటిక్ కాంప్లికేషన్ అని ఉన్నాయో చూడాలి ఎరుత్రోమెలర్జీ ఆర్ ప్యూరటిస్ సో స్పీనోమెగలీ చూడాలి స్పీనోమెగలి ఉండొచ్చు వీళ్ళలో థ్రాంబోసైటిస్ లూకోసైటిస్ ఉండొచ్చు థ్రాంబోటిక్ కాంప్లికేషన్ కొంతమందిలో మనకు కనిపించవచ్చు అండ్ ఎరుత్రోమెలర్జీ ప్యూరటిస్ చాలామందిలో చూడవచ్చు ఈ ఈ ఈ ఫీచర్స్ కనుకుంటే వీ షుడ్ సస్పెక్ట్ ద పేషెంట్ హ్యావింగ్ పాలిసీ మే వీరా సో మనం ఈ పేషెంట్లో మనం పాలసీ సస్పెక్ట్ చేయాలి సో మేకింగ్ డయాగ్నోసిస్ సో ఎప్పుడు ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నప్పుడు సస్పెక్ట్ చేయాలి సస్పెక్ట్ చేసిన డయాగ్నోస్ చేయాలి సో డయాగ్నోసిస్కి ఫస్ట్ హాఫ్ ది డయాగ్నోస్ ఆఫ్ పాలసీ మే వేరా ద పేషెంట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ సెకండరీ ఎరిత్రోసైటిస్ ఫీచర్స్ లైక్ హైపాక్సియా రిలేటెడ్ కండిషన్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ పాలసీ మియా హై ఎఫినిటీ హిమోగ్లోబిన్ టంకెటెడ్ ఎత్రోపాటి రిసెప్టర్ చిమ్మ సో మనము పాలసీ మే వేరా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన మేకింగ్ డయా డయాగ్నోస్ చేస్తున్నప్పుడు సో సెకండరీ ఎరు ఎత్రోసైటోసిస్ కాస్ట్ చేసే కాస్ట్ చేసే డిసీజెస్ని మనం రూల్అవుట్ చేసుకోవాలి మోస్ట్ సెకండరీ ఎరుత్రోసైటిస్ లైక్ హైపాక్సి కానీ ఫ్యామిలీ హెల్త్ పాలసీ మే కానీ హై ఎఫినిటీ హైపోగ్లోబిన్ కానీ ఇవన్నీ రూల్అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఎన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఆర్ అదర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ రెడ్ సెల్ మాస్ లో సీరమ్ ఎరుత్రోపాటి లెవెల్స్ సో ఇది మనం డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ హ్యా పేషెంట్ కే పేషెంట్ హ్యావింగ్ ఇంక్రీజ్ హిమోగ్లోబిన్ హిమోటోక్రిట్ లెవెల్ అండ్ లో సీరమ్ ఎరుత్రోపాటి లెవెల్ ఎరుత్రోపాటి లెవెల్స్ ఖచ్చితంగా తక్కువ ఉంటాయి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జాక్ టూ మ్యూటేషన్స్ మనం చూసాము జాక్ టూ మ్యూటేషన్ హౌ కామన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పాలసీ తమే వేరా అండ్ ఎండోజినస్ ఎరుత్రాయిడ్ ఫామ్ ఎరుత్రాయిడ్ కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్స్ ఇన్విట్రో ఇన్విట్రోలో కండిషన్ ఇన్విట్రోలో మనకి ఎండోజినస్ ఎరుత్రోపాయిడ్ కా ఎరుత్రాయిడ్ కాలనీ ఫార్మేషన్ మనం చూడాలి చూడదు చూసే కండి చూడగలం అనమాట ఇలాంటి కండిషన్ మనకి పాలసీ తమే వేరే చూస్తుంది బోన్ మ్యారో బయోప్సీ షోస్ ఫ్యాన్ బయోలసిస్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ పెరుగుతుంది పెరిగి ఉంటాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ 
మ్యూటేషన్స్ ఈ రెండు మేజర్ క్రైటీరియాగా చూసుకున్నారు మైనర్ క్రైటీరియాగా చూసినప్పుడు బోన్ మ్యారో షోయింగ్ హైపర్ సెల్యులాట్రీ ఫర్ ఏజ్ ఆర్ ప్యాన్ మైలో సైజ్ సో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ బోన్ మ్యారో బయాప్సీ ఇది మైనర్ క్రైటీరియా ఒక ఒక పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ సీరం ఎత్తుల లెవెల్స్ ఎత్రోపాటి లెవెల్స్ విల్ బిలో ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఎండోజినస్ కార్నీ ఫార్మేషన్ ఇన్ విట్రో ఇది థర్డ్ పాయింట్ సో త్రీ పాయింట్స్ చూస్తాము మేజర్ క్రైటీరియా టూ పాయింట్స్ చూస్తాము సో ఫర్ మే ఫర్ డయాగ్నోసిస్ వీ రిక్వైర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బోత్ మేజర్ క్రైటీరియా అండ్ వన్ మైనర్ క్రైటీరియా ఆర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మేజర్ క్రైటీరియా టుగెదర్ విత్ టూ మైనర్ క్రైటీరియా సో ఈ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని మనం పాలిసైతే ఏరాని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం so this is all about polycythemia vera diagnosis next class we will see complication of polycythemia vera and management